students, my side Mohammad Atharali and I'm here to teach you mathematics. So let's start. Students, our key exercise 4.4, most important exercise hai. is that each and every question ki aapko practice baut achche se karni hai. Aur ताकि आपको इसका डिजाइड ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखी थी आज हम डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमें दी गई है उसको सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2x पावर 4 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 1 so that it becomes exactly divisible by x minus 2. As he calls the values, this is subtract ki jai. Kya value ho jo subtract ki jai? Ki ye jo expression hai, ye x minus 2 se exactly divisible ho jai. Yung zero remainder ha jai. To as he calls the value ho jai. To is ke liye humme, is expression ko 2x power 4 plus 3x cube minus x square minus 1 ko x minus 2 se divide karke dekhna ho ga. Jo humare paas remainder hai ga, usi ko agar hum subtract kar denge, तो हमारे पास एक्जेक्टली वैल्यू आ जाएगी तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमने क्या किया इसका डिवीजन स्टार्ट करना है हमने इसका डिवीजन स्टार्ट किया सबसे पहले हमने डिवाइड के रूल को फॉलो करते हुए डिवाइड के फॉर्म बनाए x 2 2x 4 3x cube x स्क्वायर 1 अब आपको अगर डिवीजन का कांसेप्ट रिमाइंड कराऊं तो मैंने आपसे कहा था First term of divisor, first term of divided, and the first term of divisor. हम इसे इसको focus करना होता है. Meaning values हमारी खुद बाहर खुद मिलती चली जाती हैं. तो पहले मेरा फॉर्म में 2x power 4 और x को divide कर लेता हूँ. तो 4x में से 1x cancel हो गया. यहाँ पर 4 2x power 3. It means अगर मैं x minus 2 को 2x cube से multiply करूँगा तो मुझे 2x की power 4 मिल जाएगी साथ साथ addition values भी मिलेंगी तो 2 1 जार 2 हुआ x cube जब x power 1 से multiply हुआ x power 4 2 2 जार 4 हो गया और x cube as it is आ जाएगा ये हमें multiplication का दो दियाद होगा ठीक है तो मैंने क्या किया 2x cube को उपर लिखा because quotient में लिखा और 2x power 4 अपनी जग ठीक है उसके नीचे अरेंज किया minus four x cube x cube के नीचे हमने अरेंज कर दिया आगे बढ़े इनका साइन चेंज किया माइनस करने की वजह से ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो गई plus 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 हो गया four plus three seven x cube minus x square minus one so हमारे पास अब हम seven x cube लाना है हमें seven x cube को हमें डिवाइड करना है x minus two से तो x को और seven x cube को हम तो हम बेहतर करेंगे और डिवाइड करेंगे बाद में। अब हम ये चेक करेंगे कि 7x क्यूब को जब हमने x से डिवाइड किया तो वही x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा पावर 7x पावर 2 यानी 7x स्क्वायर को जब हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x क्यूब मिलेगा साथ साथ हमें एक और स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी तो हमने तो मिल गया हमें 7x cube और 7 to the 14x तो 7x cube को तो उसके नीचे मैंने अरेंज किया और 14x square को 14x square को मैंने x square के नीचे अरेंज कर दिया और ये जो 7x square था इसको मैंने quotient की place पर लिख दिया ठीक है sign change किए 7x cube को 7x cube से minus किया cancel माइनस प्लस माइनस 14 में से 1 माइनस किया कितना बचा 13 x स्क्वायर माइनस 1 अब मुझे चाहिए 13 x स्क्वायर सही तो अब मैं 13 x स्क्वायर को पहले x से डिवाइड करूंगा जो रिमेनिंग वैल्यू होगी फिर वो x minus 2 से मल्टीप्लाई होगी तो मुझे इसके साथ आने वाली वैल्यू से मिल अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम 13 x स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं इस वाले x से क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर उसी रूल को फॉलो करेंगे तो x से x कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा 13x तो अब हम x 2 को जब 13x से मल्टीप्लाई करेंगे 
तो थर्टीन एक्स स्क्वायर आ जाएगा थर्टीन टू जार ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स एक्स आ जाएगा तो थर्टीन एक्स स्क्वायर को तो मैंने थर्टीन एक्स स्क्वायर के नीचे अरेज किया और माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस एक्स की कोई वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं है इसको हम लिख देंगे लास्ट में ठीक है और क्या करेंगे इनके साइन चेंज करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इसका भी साइन चेंज करेंगे तो ये बचा हमारे पास अब इसको हमने यहाँ पे लास्ट में लिखा था अगले स्टेप में ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस वन स्टूडेंट्स अब मुझे चाहिए था यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स एक्स तो मैंने यहाँ पे क्या किया ट्वेंटी सिक्स एक्स को डिवाइड किया एक्स से एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल हुआ तो हमने क्या किया यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग आया ट्वेंटी सिक्स जब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो फिर मैंने क्या किया एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू को जब हमने ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी सिक्स एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ ट्वेंटी सिक्स एक्स ट्वेंटी सिक्स टू से मल्टीप्लाई हुआ माइनस फिफ्टी टू आया तो मैंने क्या किया ट्वेंटी सिक्स एक्स को मैंने ट्वेंटी सिक्स एक्स के नीचे अरेंज किया और माइनस फिफ्टी टू को मैंने वन के नीचे अरेंज किया अकॉर्डिंग टू रूल इन दोनों के साइन चेंज किए जब इन दोनों के साइन चेंज हुए तो ये तो हो गया क्रॉस लेकिन माइनस प्लस माइनस फिफ्टी वन में से फिफ्टी टू में से वन माइनस किया तो मेरे पास रिमाइंडर आया फिफ्टी वन तो फिफ्टी वन वो नंबर है मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी फिफ्टी वन शुड बी सब्रैक्टेड फिफ्टी वन शुड बी सब्रैक्टेड टू मेक द अब एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू तो फिफ्टी वन वो वैल्यू है जो हमारे पास अगर इस एक्सप्रेशन में से माइनस कर दी जाएगी तो वो एक्सप्रेशन एक्स माइनस टू से डिविजिबल हो जाएगी एक्सरसाइज फोर्टीन फोर पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या क्वेश्चन है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के यानी के की क्या वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन में अगर पुट कर दी जाए तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए यानी जीरो रिमाइंडर आ जाए किस एक्सप्रेशन से डिवाइड करने से ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस थ्री से ठीक है क्या दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस एक्सप्रेशन में के की क्या वैल्यू हो अगर वो वैल्यू के की जगह पुट की जाए तो ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस टू ए से टू ए प्लस थ्री से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इसके लिए हमें वही करना है डिवाइड रूल को फॉलो करना है फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडिंग फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडिंग हमारे पास है टू ए पावर फोर जो कि डिवाइड होगा ए स्क्वायर से ठीक है तो अकॉर्डिंग टू रूल ए स्क्वायर से ए की पावर फोर को जब हम कैंसिल किया तो ए की पावर फोर में से ए स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग आया तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो टू ए स्क्वायर है इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस थ्री को अगर मैं टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पहली फुर्सत में टू ए की पावर फोर मिलेगी उसके साथ साथ हमें रिमेनिंग वैल्यूज भी मिलती चली जाएंगी तो हमने क्या किया ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस थ्री को टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इस ए स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है वन है टू वन जार टू ए पावर टू ए पावर टू जब मल्टीप्लाई हुए पावर फोर हो गए टू टू जार फोर ए पावर टू जब ए की पावर वन से मल्टीप्लाई हुई ए पावर क्यू टू थ्री जार सिक्स ए स्क्वायर सो टू ए पावर फोर को तो मैं टू ए पावर फोर के नीचे लिस्ट कर दूंगा ठीक है माइनस फोर ए क्यूब को थ्री ए क्यूब के नीचे लिस्ट कर दूंगा अरेंज कर दूंगा प्लस सिक्स ए स्क्वायर को सिक्स ए स्क्वायर के नीचे अरेंज कर दूंगा सही और ये जो टू ए स्क्वायर है सही इसको मैं क्या करूंगा क्वेश्चन की प्लेस पे अरेंज करूंगा अब इनके साइन चेंज होंगे ठीक है ये तो हो जाएगा हमारे पास कैंसिल प्लस 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 फोर प्लस थ्री सेवन ए क्यू माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस फोर माइनस टेन ए स्क्वायर प्लस फोर्टीन ए प्लस के सही अब मुझे क्या करना है दोबारा ए स्क्वायर और सेवन ए क्यू अब मुझे चाहिए सेवन ए क्यू तो मैं क्या करता हूं दोबारा से सेवन ए क्यू को ए स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा तो ए स्क्वायर कैंसिल हुआ ए क्यूब में से तो ए की पावर वन बच गई हमारे पास तो यानी सेवन ए रिमेनिंग वैल्यू है अब इस सेवन ए को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस थ्री से सो so दैट मुझे सेवन ए क्यूब मिले और उसके साथ फर्दर वैल्यू मिलती चली जाए तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस थ्री को सेवन ए से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन वन जा सेवन ए स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई ए पावर वन से मल्टीप्लाई हुआ ए क्यूब सेवन टू जार 
फोर्टीन ए स्क्वायर हो जाएगा सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन ए हो जाएगा सही तो मैंने क्या किया सेवन ए क्यूब को उसके नीचे अरेंज किया सेवन ए क्यूब के फोर्टीन ए स्क्वायर को टेन ए स्क्वायर के नीचे अरेंज किया ट्वेंटी वन ए को फोर्टीन ए के नीचे अरेंज किया और इस सेवन ए को जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ क्वेश्चन में अरेंज किया प्लस के साथ अब मैंने साइन चेंज किए ठीक है ये तो होगा ही कैंसिल माइनस प्लस माइनस फोर स्क्वायर में से टेन स्क्वायर गया प्लस का फोर स्क्वायर बचा प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी वन में से फोर्टीन माइनस हुआ तो माइनस सेवन ए प्लस के आ गया मुझे चाहिए फोर ए स्क्वायर क्या चाहिए मुझे फोर ए स्क्वायर तो वही रूल मैं फॉलो करूंगा कि अब की बार में फोर ए स्क्वायर डिवाइड होगा किससे ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा रिमेनिंग क्या बचेगा फोर तो अब जब यहां पे मैंने फोर लिखा फोर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ फोर ए स्क्वायर हो गया फोर जब टू से मल्टीप्लाई हुआ फोर टू जार एट ए यहाँ पे एट ए आ जाएगा फोर थ्री जार ट्वेल्व यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेल्व साइन चेंज किए माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये हो गया कैंसिल माइनस प्लस माइनस एट ए में से सेवन ए गया ए बचा हमारे पास ठीक है और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा प्लस माइनस माइनस ठीक है अब के में से ट्वेल्व तो माइनस कर नहीं सकते इसलिए प्लस के ठीक है माइनस ट्वेल्व अब हमें क्या करना है यहाँ पर ये हमारे पास रिमाइंडर है इस रिमाइंडर के थ्रू हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे के की अब स्टूडेंट्स देखेगा मेरे पास जो रिमाइंडर है ए प्लस के माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो मैंने इसको जीरो कर दिया मुझे चाहिए के की वैल्यू तो पहले मैं क्या करूंगा इस ट्वेल्व को दूसरी साइड पर मूव करूंगा ए प्लस के इज इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ पे माइनस का था इधर आके क्या हो गया प्लस इसी तरह मुझे के की वैल्यू चाहिए तो ए को भी यहाँ से रिमूव करना है ए यहाँ पे रखता है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस सो के इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस ए के की वैल्यू हमारे पास क्या है ट्वेल्व माइनस ए आ रही है अगर ये के की जगह लिखी जाएगी इस के की जगह तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस थ्री ये एक्सप्रेशन बन जाएगी सो so, हम क्या वर्डिंग लिखेंगे एज द वैल्यू ऑफ के इज ट्वेल्व माइनस ए टू मेक द अब एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किस एग्जैक्टली डिविजिबल होगी ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस थ्री सही तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा